बिस्मिलीम तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स टू की प्ले लिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था कि दो मीडियम है हमारे पास और उनके मिलने से एक हमारे पास इंटरफेस प्लेन बन रहा है और एक मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो आ रही हैं और इस प्लेन के साथ टकराएंगी और कुछ ट्रांसमिट कर देंगी और कुछ रिफ्लेक्ट कर देंगी फिर हमने इनके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कॉफिशन फाइंड किए थे और उनको फाइंड करने से पहले हमने ये दो टर्म्स फाइंड की थी ई आर नोट डिवाइड बाई ई आई नोट और इसके साथ ई टी नोट डिवाइड बाई ई आई नोट और इनसे हमने ट्रांसमिशन कॉपिशन फाइंड किए थे इस वीडियो में हम देखेंगे अगर पहले वाला मीडियम मेरे पास रेयर है और दूसरा मेरे पास डेंसर है तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी फिर ट्रांसमिशन कैसी होगी और रिफ्लेक्शन कैसी होगी या पहले वाला मीडियम रेयर है और दूसरा डेंसर है तो फिर ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन जो है वो कैसी होगी ट्रांसमिटेड वेव किस तरह की होगी और रिफ्लेक्टेड वेव कैसी होगी उस पर बात करेंगे हम तो ये दो मैंने वही रेशोज ले ली और मैं अब लेट कर रहा हूँ कि पहले वाला जो मेरे पास मीडियम है वो उसकी रिफ, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है दूसरे वाले मीडियम से आ, मतलब कि जो मेरे पास पहले वाला मीडियम है वो डेंसर है और दूसरा वाला मीडियम जो है वो रेयर है तो डेंसर मीडियम से रेयर में जब आ, लाइट जाएगी या इलेक्ट्रो रेडिएशन जाएंगी तो फिर देखते हैं कि क्या होगा तो इसकी इसको मैं अगर इस कंडीशन को इन दोनों में लगा दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है रेशो जो है ई टी नोट डिवाइड बाई ई आई नोट ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर पॉजिटिव होगा एन एन वन बड़ा होगा तो ये डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर बात करें एन वन माइनस एन टू तो एन वन चूँकि ग्रेटर है एन टू से तो ऊपर भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है नीचे भी आंसर पॉजिटिव आना है तो दोनों के आंसर जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होगी और कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन भी होगी तो ये हम अगर मैं इस इस पार्ट को देखूँ तो ये मेरे पास है एन वन चूँकि ग्रेटर है एन टू से तो ऊपर वाले का भी पॉजिटिव आंसर नीचे वाले का भी पॉजिटिव आंसर तो मेरे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट आंसर आएगा और आई आई नोट को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा मतलब कि इससे मुराद ये है कि जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी इलेक्ट्रो मैगनेटिक जाएंगी तो उनके अंदर कोई फेस शिफ्ट नहीं होगा दोनों जो रिफ्लेक्टेड वेव है या जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है वो भी दोनों सेम फेस में है कोई यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया अगर नेगेटिव साइन होता तो हमें बताता कि इस इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों फे सेम फेस में सेम uh, फेस होगा इन दोनों के दरमियान में इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें तो ट्रांसमिटेड वेव और जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है उनके दरमियान में भी जो है कोई फेस शिफ्ट नहीं आएगा इसके बाद सेकेंड केस देखते हैं अगर n1 वन छोटा है एन से तो फिर क्या होगा अगर n1 वन एन से छोटा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा n1 वन माइनस एन टू एन बड़ा है तो n1 वन छोटा तो आपके पास ये इस इसके सब्ट्रैक्शन से आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव आने वाला है तो यहाँ से आपके पास नेगेटिव कांस्टेंट आएगी इसकी कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव कुछ कॉन्सटेंट आ जाएगी ई आई नोट को आप इस तरफ ले आए तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो नेगेटिव सम कॉन्सटेंट टाइम टू दी इंसिडेंट वेव के बराबर है तो मतलब जो जिस डायरेक्शन में जो प्रोपिगेशन जो हमारे पास आई की है जो इंसिडेंट वेव की है उसके ऑपोजिट हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव की है तो दोनों के दरमियान में फेस शिफ्ट आ जाएगा वन एटी डिग्री का तो ये ही वो कंडीशन है जब हम बात करते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो तो जो उसकी उससे जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है उसमें वन डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाता है और ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है मैथमेटिकली तो इट मीन्स देर इज़ ए फेस शिफ्ट ऑफ वन एटी डिग्री बिटवीन द इंसिडेंट एंड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स और थर्ड कंडीशन अगर हम देखें थर्ड कंडीशन में ये है कि अगर एन वन और एन टू बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा फिर एन वन माइनस एन टू इसका आंसर आ जाएगा जीरो और फिर यहाँ से ई आई नोट को दूसरी तरफ में ले जाऊँ ये भी जीरो हो जाएगा तो मेरे पास ई आर नोट बराबर आ जाएगा जीरो मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी सारी की सारी जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स आएंगी वो सारी की सारी ट्रांसमिट कर देंगी और n1 और n2 के इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों जो मीडियम है हमारे पास वो दोनों मीडियम सेम है और ये अगर ये पहले वाला मीडियम और दूसरे वाला मीडियम फिर सेम हो जाएगा और जब दोनों मीडियम सेम है तो लाइट या जो भी इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन है वो वो बिल्कुल ट्रांसमिट कर देंगी कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होगी तो ये तीन इसके बेसिक केसेस थे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें हमने बात की कि नॉर्मल इंसिडेंस है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्लिक इंसिडेंस पे बात करेंगे कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है हमारे इंटरफेस प्लेन के साथ तो फिर वहाँ पर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या होगी उस पर बात करेंगे